வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கோட டேர்ம் ஒனில் தான் இருக்கக்கூடிய தாவரவியல் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் அப்படிங்கிற பாடம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது கொஞ்சம் பெரிய பாடம்ங்கிறதுனால ரெண்டு வீடியோவாக போடுறேன் தாவரங்களோட இனப்பெருக்கம் மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இனப்பெருக்கம் எப்படி வந்து தாவரங்கள் வந்து இளம் உயிரிகளை உருவாக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு தாவரமும் விலங்குகளும் சரி ஒரு இளம் உயிரியை உருக்க உருவாக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் இனப்பெருக்கம் தாவரங்களில் வந்து இரண்டு வகையான இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது ஒன்று பாலின பெருக்கம் பாலின பெருக்கம் இன்னொன்று பாலிலா இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது பாலின பெருக்கம் அப்படின்னா என்னென்னா விதைகள் மூலமாக ஒரு தாவரத்தோட விதை மூலமாக இன்னொரு தாவரம் உருவாகிறது பாலின பெருக்கம் இல்லையா ஸோ அடுத்து பா அந்த விதைகள் இல்லாமல் வேறு வழியில் உருவாகக்கூடிய இனப்பெருக்கம் வந்து பாலில்லா இனப்பெருக்கம் ஸோ பாலிலா பாலின பெருக்கம் பாலில்லா இனப்பெருக்கமுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இதில் பார்க்க போகிறது பாலின பெருக்கம்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலின பெருக்கம் ஸோ இந்த பாலின பெருக்கம்ங்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி மகரந்து சேர்க்கை மூலமாகவும் அந்த மகரந்து சேர்க்கை மூலமாக கருவுறுதல் நிகழ்ந்தா விதைகளை வந்து உருவாக்குது தாவரங்கள் ஸோ இதுதான் பாலின பெருக்கம் அப்படின்னு பெயர் ஸோ இப்போ ஒரு தாவரத்தோட மலர் மகரந்து சேர்க்கை எப்படி உருவாகுது அந்த மலரோட பாகங்கள் என்னென்னு தாவ அந்த மலரோட கலரான பகுதி இருக்குல்ல இப்போ ரோஜான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த சிவப்பு கலர் இதழ் உள்ள பகுதி தான் அள்ளி வட்டம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க புள்ளி இதழ் அள்ளி இதழ்னு அது தப்பு இந்த மாதிரி கலராக இருக்கக்கூடிய அந்த இதழ் தான் வந்து அள்ளி இதழ் ஸோ அந்த பகுதி ஃபுல்லாகவே அள்ளி வட்டம் என அழைக்கப்படுது புள்ளி இதழ் அப்படிங்கிறது அந்த பூக்கு கீழே அந்த காம்புக்கு கீழே இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த காம்பு அட்டாச் ஆகி இங்கே வந்து இதழ் மாதிரி இருக்கும் ரோஜா பூலாம் நல்லா தெரியும் செம்பருத்தி பூலாம் நல்லா தெரியும் அந்த க்ரீன் கலர் பகுதி தான் வந்து புள்ளி இதழ் அந்த பகுதி எல்லாமே புள்ளி வட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ மெயின் வந்து அதுதான் அள்ளி வட்டம்னா என்ன புள்ளி வட்டம்னா என்ன ஓகேவா ஸோ இது புள்ளி வட்டம்ங்கிறது அந்த பசுமை நிற போன்ற இலை போன்ற பசுமை நிறையான பகுதி அதுதான் என்ன பண்ணும் அந்த மொட்டை மூடி பாதுகாக்கக்கூடிய பகுதி ஓகேவா ஸோ அதில் தான் புள்ளி இதழ்கள் இருக்கும் அந்த புள்ளி இதழ்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புக்கு பேர் புள்ளி வட்டம் அடுத்து வந்து அள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம்னா என்ன மலரோட மிகப்பெரிய பாகமே அந்த அள்ளிகள் தான் ஏன்னா அதுதான் இலைகள் பெருசாக இருக்கும் கலர் கலராக இருக்கும் ஓகேவா அது மாதிரிலாம் பிரகாசமான வண்ணம் ஏன் அந்த மாதிரி கலராக இருக்குன்னா பூச்சிகளை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக கவர்கிறதுக்காக அது மட்டும் இல்லாமல் நறுமணத்தோடு இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அள்ளி வட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அள்ளி வட்டத்தை அடுத்து செம்பருத்தி மலரோட நீண்ட குழல் போன்ற பகுதி செம்பருத்தி பூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குழல் போன்ற பகுதி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் மகரந்த தாள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த குழல் நீண்ட குழலில் தான் வந்து என்ன இருக்குன்னா தூள் போன்ற பகுதி இருக்கும் அதுதான் மகரந்த தாள்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இது வந்து செம்பருத்தியில் நிறைய மகரந்த தாள் இருக்கும் ஆனால் சில பூக்களில் ஊமத்த பூவில் பார்த்தீங்கன்னா வெறே அஞ்சு அஞ்சு மகரந்த தாள்கள் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மகரந்த தாள் வட்டத்துக்கு பேர் தான் ஆண் இனப்பெருக்க வட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மலரோட ஆண் இனப்பெருக்க வட்டம்ங்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகரந்த தாள்கள் அதே இது இந்த மகரந்த தாள்களில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் இந்த இனப்பெருக்க வட்டத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னா மகரந்த கம்பி இருக்கும் மகரந்த பை அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அதில் தான் என்ன இருக்கும் மகரந்த தூள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒட்டக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்கும் நீங்கள் பூவெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதில் வந்து விவரமாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் மகரந்த தாள் இது வந்து மகரந்த கம்பி ஓகேவா ஸோ இது வந்து அள்ளி வட்டம் புள்ளி வட்டம் எல்லாத்தையும் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அள்ளி இதழ்ங்கிறது இந்த ரெட் நல்லா பிரைட்டான கலர்ஸ் உள்ள பகுதி புள்ளி இதழ்ங்கிறது அதுக்கு கீழே இலை பசுமையான இடம் கொண்ட பகுதி அதுக்கு கீழே இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூலகத்தாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா சூலகத்தாள் அப்படிங்கிறது இது வந்து பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு ஸோ இதில் தான் என்ன இருக்குது சூலகம் இருக்குது சூலக தண்டு இருக்குது சூலக முடி அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு எப்படி ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் ஆண் இனப்பெருக்க வட்டம்ங்கிறது மகரந்த தாள் அப்படின்னு அதே மாதிரி பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் வரக்கூடியது சூலக தாள்கள் அதுக்குள்ள சூலகம் இருக்கு சூல் தண்டு இருக்கு சூல் பை இருக்கு ஓகேவா இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா மகரந்த கம்பி இருக்கும் ஓகேவா மகரந்த கம்பி மகரந்த பை மேல
அந்த மகரந்த தூள் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா காத்துலயோ இல்ல யாராவது இடிச்சுட்டு போனாங்களோ அது வந்து இந்த சூழக பை இருக்கு இல்லையா அது வழியா உள்ள போய் அங்க வந்து இனப்பெருக்கம் நடப்பு கரு உறுதல் நடைபெறும் ஸோ அதுதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி வந்து கரு உறுதல் நிகழுது அப்படின்னு ஸோ அதுக்கப்புறமா எப்படி தாவரம் வளர்ந்து விதைகளை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த டைக்ராம் பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ இது வந்து செம்பருத்தி பூவில் வந்து எப்படி இருக்கும் அள்ளி இதழ் எப்படி இருக்கும் புள்ளி இதழ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஊமத்தன் செடியில் வந்து ஒயிட் கலராக இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து அள்ளி இதழ் அந்த க்ரீன் கலராக இருக்கிறது புள்ளி இதழ் செம்பருத்தி பூ நமக்கு தெரியும் செம்பருத்தி பூவில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் ஜென்ரலாக தான் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து இங்கே வர்றோம் புள்ளி அள்ளி வட்டம் இந்த இருக்கு இல்லையா இது வந்து அள்ளி இதழ் இது புள்ளி இதழ் ஸோ இதில் மகரந்த தாள் வட்டத்தை அடுத்து மலரோட பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு தான் சூழக வட்டம் அதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இந்த முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த படத்தில் தெரியும் இந்த இருக்கு இல்லையா இது இது சூழகம் சூழக தண்டு சூழக முடி இது மூணு பாட்டும் தான் இந்த பெண் இனப்பெருக்க மண்டத்தில் வரும் இதில் விதைகள் உருவாகக்கூடிய பகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூழ்பை சூழ்பையிலிருந்து தான் விதைகள் உருவாகுது ஸோ கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டின் நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க விதை எதுலேருந்து உருவாகும் அப்படின்னா சூழ்பையிலேருந்து உருவாகும் அப்படிங்கிறது ஸோ சூழ்பைக்கு மேலே காணப்படும் மெல்லிய குழல் போன்ற பகுதிக்கு தான் சூழக தண்டு இந்த மாதிரி பை போன்ற அமைப்பு இருந்துச்சுன்னா இதுதான் சூழ்பை இதிலிருந்து நீண்டு வர்றது சூழக தண்டு அதுக்கு மேலே இப்படி ஒரு மூடி போன்ற அமைப்பு இருக்கும் அது வந்து சூழக மூடி அப்படிங்கிட்டு இருக்கும் இந்த சூழக மூடியில தான் அந்த மகரந்த தாள்கள் வந்து அது வழியா தான் உள்ள போகும் ஸோ ஓகேவா ஸோ அதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இருக்கு இல்லையா இதுதான் சூழு இது சூழகம் சூழ் தண்டு சூழ் மூடி இது வந்து சூழ் பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பையில இருந்து தான் விதைகள் உருவாகுது ஓகேவா ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து இது வந்து இருப்பால் மலர் ஒரு பால் மலர் அதாவது ஒரு தாவரத்தில் ரெண்டு பால்களும் இருந்துச்சு ஆண் பால் ஆண் இனப்பெருக்கமும் மண்டலமும் இருக்கு பெண் இனப்பெருக்க வட்டமும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது இரு பால் மலர் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா சூலகமும் இருக்கு மகரந்த பை மகரந்த தாள்கள் அதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இருப்பால் மலர் ஆனால் ஒரு பால் மலரில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் ஒன்று சூலகம் இருக்கும் இல்லைனா மகரந்த தாள்கள் இருக்கும் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு பால் மலர் ஸோ அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து மலரோட வகைகள் மலரோட வகைகள்ங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மலரில் புள்ளி அள்ளி மகரந்தத்தால் சூலகம் அப்படின்னு சொல்லி நாலு வட்டமும் காணப்பட்டால் அது முழுமையான மலர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அந்த முழுமையான மலர் வந்து என்னவாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருப்பால் மலராக தான் இருக்கும் ஏன்னா மகரந்தத்தாலும் இருக்குது சூலகமும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அது இருப்பால் மலராக தான் இருக்கும் சில இதில் வந்து இந்த நாலு வட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு சில வட்டங்கள் இல்லாமல் இருக்கும் அதாவது ஒன்று மகரந்தத்தால் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு இதில் ஒரு இதில் சூலகமே இல்லாமல் இருக்கும் அது வந்து முழுமையற்ற மலர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அது கண்டிப்பா மோஸ்ட்லி ஒரு பால் மலராக தான் இருக்கும் ஒன்னும் ஆண் மலரா இல்லாட்டி பெண் மலரா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து எந்த மலர் மகரந்த தாளை பெற்று சூழக வட்டத்தை பெறாமல் உள்ளதோ அது ஆண் மலர் ஏன்னா ஆண் இனப்பெருக்க வட்டம் தான் மகரந்த தாள் சோ அது கண்டிப்பா ஆண் மலராக இருக்கும் பெண் மலராக இருக்கணும்னா அங்க சூழக வட்டம் இருக்கணும் மகரந்த தாள் வட்டம் இல்லாம இருக்கணும் ஓகேவா சோ அதுதான் இந்த டிஃபரன்ஸ் அடுத்து சூரியகாந்தி பூ பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து தனி மலர் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்கு வரும் இங்க என்னன்னா பல மலர்கள் ஒன்னா இணைஞ்சு உருவான ஒரு தொகுப்பு தான் சூரியகாந்தி அப்படின்னு சொல்றான் அதாவது இதுக்கு ஒரு டேர்மே இருக்காது என்னன்னா மஞ்சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மஞ்சரினா பல மலர்கள் ஒன்னா சேர்ந்து காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை மஞ்சரின்னு சொல்றோம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு சூரியகாந்தி ஸோ சூரியகாந்தி என்ன வகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சரி வகை அதுவும் இல்லாமல் வெட்டுக்காய பூண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரோகும்பன்ஸ் அப்படிங்கிற தாவரமும் தனி மலர் மாதிரி தான் காணப்படும் அங்கேயும் மஞ்சரி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரோகும்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வெட்டுக்காய பூண்டோட அறிவியல் பெயர் இந்த இந்த தாவரத்தோட இளைய கசக்கி வெட்டு காயங்களுக்கெல்லாம் மருந்தா போடுவாங்க அதனால தான் அதுக்கு வெட்டு காய பூண்டு அப்படின்னு சொல்லி பேரே வந்திருக்கு சரி இப்ப மலரோட பாகங்கள் பார்த்தாச்சு இந்த மலர்ல இருந்து எப்படி கனி உருவாகுது அப்படிங்கறதான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கனி உருவாகணும்னா அங்க என்ன நடக்கணும் மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி நடக்கணும் அந்த நடந்தாத்தான் அது மூலமா விதை உருவாகி அதுல இருந்து கனி அப்படிங்கிறது வரும் அதுதான் வந்து ஜென்ரலா இங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது தேவையில இங்க மட்டும் வந்துருங்க
மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு எடுக்கப்படும் சோ அந்த மகரந்த சேர்க்கை நடந்ததுக்கு அப்புறமா கருவுறுதல் நடைபெற்று அதுக்கப்புறமா தான் விதைகள் கனிகள் அப்படிங்கிறது உருவாகும் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மலர்லயும் நடக்காது கரெக்டா அந்த சூலக முடி எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த மகரந்தத்தால் போனா மட்டும்தான் மகரந்தத்தூள் போனா மட்டும்தான் மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறது நடைபெறும் சோ அந்த மகரந்தத்தூளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மலர்கள் இருக்கோ அது வந்து மகரந்த சேர்க்கையில ஈடுபடாத மலர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது சோ இப்ப மகரந்த சேர்க்கை அதுதான் ஆண் மலர்ல இருக்கக்கூடிய மகரந்த தூள் பெண் மலர்ல இருக்கக்கூடிய சூலக முடியில சேர்ந்தா அது வந்து மகரந்த சேர்க்கை இது வந்து ரெண்டு வகையா நடைபெறும் ஒண்ணு வந்து இயற்கையா நடைபெறக்கூடிய இயற்கையான காற்று அடிக்கிற மூலமா இல்ல பூச்சிகள் மூலமா இல்ல மனிதர்கள் மூலமா பறவைகள் மூலமா அந்த மகரந்த தூள் ஒரு தாவரத்துல இருந்து இன்னொரு தாவரத்துக்கு கொண்டு போய் போட்டு அங்க மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறலாம் இன்னொன்னு வந்து செயற்கையா செயற்கையா நடைபெறக்கூடியது செயற்கையாவும் நடைபெறுது ஓகேவா சோ அப்ப இயற்கையா நடைபெறுறது என்ன அப்படின்னா இயற்கையாவே சூலக முடியை வந்து மகரந்த தூள் சென்றடைஞ்சு உருவாகிறது இயற்கை இதே இது செயற்கை அப்படிங்கிறது தான் நான் சொன்ன மாதிரி காற்று மூலமா பூச்சி மூலமா வண்ணத்து பூச்சிகள் மூலமா தேனி பறவை இந்த மாதிரி இது மூலமா வந்து ப பரவக்கூடியது இந்த மகரந்த தூள் வந்து இன்னொரு சூலக முடிய அடையக்கூடிய நிகழ்வு அயல் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இதுல தன் மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இயற்கை மகரந்த சேர்க்கையில ரெண்டு வகை ஒண்ணு வந்து அயல் மகரந்த சேர்க்கை இன்னொன்னு தன் மகரந்த சேர்க்கை தன் மகரந்த சேர்க்கைனா ஒரே மலர்ல ரெண்டு பால் மலர்களும் இருக்கும் ஓகேவா சோ ரெண்டு பால் மலர்கள் அதாவது சூலக முடியும் இருக்கும் மகரந்த தாளும் இருக்கும் அப்ப அந்த மகரந்த தாள்ல உள்ள மகரந்த தூள் அதே மலர்ல இருக்கக்கூடிய சூலக முடியை சென்றடைஞ்சு ஒரே மலர்லயே இந்த இனப்பெருக்கம் நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா அது தன் மகரந்த சேர்க்கை சோ அதுதான் இங்கே டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தன் மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கைனா என்னன்னா தன் மகரந்த சேர்க்கைனா ஒரே மலர்ல இனப்பெருக்கம் நடைபெறுவது அயல் மகரந்த சேர்க்கைனா வெவ்வேறு தாவரங்களுக்கு இடையே வந்து என்னது இனப்பெருக்கம் நடைபெறுவது ஓகேவா சோ தன் மகரந்த சேர்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அதிக அளவில் மகரந்த தூள்கள் உற்பத்தியாக வேண்டும் என்று அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அதே அதுக்குள்ளேயே விழுந்துறதுனால ஆனா அயல் மகரந்த சேர்க்கையில நிறைய மகரந்த தூள்கள் இருக்கணும் அப்பதான் அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவாகும் ஓகேவா அடுத்து தன் மகரந்த சேர்க்கையில புதியதா ஒரு மலரோ தாவரமோ உருவாக சான்ஸ் கிடையாது ஏன்னா அதே மலர்ல இருக்கிறதுனால எந்தவித வேறுபாடும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இங்க அயல் மகரந்த சேர்க்கையில புதிய தாவரங்களுக்கும் புதிய பண்புகள் வந்து தாவரங்களை <laughs> அடுத்து பூச்சிகள் மூலமாகவும் மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறது நடைபெறும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தக்காளியில் வந்து தன் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிகள் தான் அது உக்காரும்போது உக்காரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மகரந்த தூள் வந்து சூலக முடிய சென்றடையும் ஸோ அதனால மோஸ்ட்லி வந்து தக்காளியில் தன் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பூச்சிகள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு பேர் தான் செயற்கையாளர்கள் மகரந்த தூளையும் சூழக முடியும் சேர்க்கறதுக்கு உதவி செய்கிறாங்களே அதனால செயற்கையாளர்கள் ஸோ தன் மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவும் அனைத்து காரணிகளும் வந்து செயற்கையாளர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது அயல் மகரந்த சேர்க்கை எங்கெங்கெல்லாம் நடைபெறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் பிளம்ஸு ஸ்ட்ராபெரி பூசணி வகைகளில் பூச்சிகள் மூலமாக அயல் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுகிறது ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அகல் அயல் மகரந்த சேர்க்கை எந்தெந்த தாவரங்களில் நடைபெறுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதை சொல்லிடலாம் இப்போ கருவுறுதலுக்கு வர்றோம் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுச்சு அது எப்படி வந்து கனிய விதை முளைக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சூலக முடியில் உருவா உருவாகும் சில பொருட்களால் மகரந்த தூள் முளைத்து மகரந்த குழலை உருவாக்கும் இந்த மகரந்த குழல் ஆன் கேமிட்டுகளை எடுத்து செல்கிறது இது சூலக தண்டு வழியே சூர்பையை அடைந்து அங்கு இருக்கும் பெண் கேமிட்டோடு இணைந்து இந்த ஆண் கேமிட்டும் பெண் கேமிட்டும் இணையக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு தான் கருவுறுதல் என்று பெயர் இப்ப இந்த மகரந்த தூள் இருக்கு இல்லையா இது வந்து அந்த சூலக முடி அந்த சூல் பை கீழே இருக்கும் இது சூலக தண்டு மேல வந்து முடி இருக்கும் இந்த சூலக முடியில இந்த மகரந்த தூள் போச்சு அப்படின்னா இந்த உள்ள போகும் 
உள்ள போய் இந்த மகரந்த தூள் முளைக்க ஆரம்பிக்கும் முளைக்க ஆரம்பிச்சு மகரந்த குழலை வந்து உருவாக்கும் அந்த மகரந்த குழல்கள் தான் ஆண் கேமிட்டுகளை எடுத்து சொல்லும் அந்த ஆண் கேமிட்டுகள் என்ன பண்ணும்னா இந்த சூலகத்துல இருக்கக்கூடிய பெண் கேமிட்டுகள் அதோட இணைந்து கரு உறுதலை உருவாக்குகிறது ஓகேவா சோ பெண் கெமிட்டிகள் எங்கே உள்ளது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மலரோட சூல் பையின் உள்ளே உருண்டையான சூழ்கள் காணப்படும் இந்த சூழ்களுக்குள்ளதான் வந்து பெண் கெமிட்டுகள் இருக்கும் சூலுக்குள்ள பெண் கெமிட்டுகள் இருக்கும் ஓகேவா சோ அது மட்டும் இதுல தெரிஞ்சுக்கோங்க அதோட தாவரத்தோட வாழ்க்கை சுழற்சி பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி வந்து இங்க வந்து கரு உறுதல் நடைபெறுது அதை எப்படி விதையா முளைக்குது அந்த விதை எப்படி தாவரமா மாறி திருப்பி ஒரு மலரா வந்து அதே சர்க்கிள் தான் திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும் சோ இதுதான் தாவரத்தோட வாழ்க்கை சுழற்சி அடுத்து வந்து இதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க மெயின் வந்து கரு உறுதல் எப்படி நடைபெறுது அப்படிங்கிறது இங்கேயே முடிஞ்சிருது பாக்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து சிம்பிளா தான் சொல்லியிருப்பாங்க கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காயில எது புள்ளி இதழ் எது அள்ளி இதழ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சீதாப்பழத்துல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை விதைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மாம்பழத்துல பட்டாணில இதுதான் ஜென்ரலா கொடுத்திருப்பாங்க அடுத்து இங்க இந்த கருவுற்றதுக்கு அப்புறமா என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுதுங்கிறதான் கீழே உள்ளது அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம் உலகிலேயே பெரிய மற்றும் அதிக இடையுள்ள விதை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இரட்டை தேங்காய்கள் தான் சோ இதோட விதை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு தேங்காய ஒன்னோடு ஒன்னு இணைச்சு உருவாறது போல அந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கும் சோ உலகிலேயே பெரிய அதிக இடையுள்ள விதை அப்படிங்கிறது இரட்டை தேங்காய் விதை இது வந்து சேசில்லிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துலதான் அஹ் இரண்டு தீவுகள்ல மட்டும்தான் இது முளைக்குமா இந்த இரட்டை தேங்காய் வகைகள் எங்க முளைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேசில்லிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தீவுகள்ல மட்டும்தான் இது முளைக்கும் இதோட நீளம் அகலம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இரட்டை தேங்காய் அப்படிங்கிறது அதே இது தாவர உலகிலேயே மிகச்சிறிய விதை எந்த தாவரத்துல காணப்படும் எதோட விதை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிட்டோட விதைகள் சோ ஆர்கிட்டோட விதைகள் தான் தாவர உலகிலேயே மிக மிக சிறிய விதைகள் சோ இது ரொம்ப முக்கியம் பெரிய விதைகள் எது சிறிய விதைகள் எது அப்படிங்கிறது சரி அடுத்து பார்த்தோம்னா கரு உறுதல் நிகழ்ந்ததுக்கு அப்புறமா என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் நடைபெறும் அப்படின்னா சில கனிகள்ல புள்ளி வட்டம் கனியோடு ஒட்டி நிலைத்திருக்கும் அடுத்து அள்ளி வந்து கீழே உதிரும் அள்ளினா அந்த மலரோட பிரைட்டான பகுதியெல்லாம் கீழே உதிர ஆரம்பிக்கும் மகரந்த தாள் வட்டமும் உதிர ஆரம்பிக்குமா சூழ் பை வந்து கனியா மாறும் சூழ் தண்டும் சூழ் பையும் உதிர ஆரம்பிக்கும் சோ இதுதான் வந்து கரு உறுதலுக்கு அப்புறமா நிகழக்கூடியது அதுக்கப்புறம் சூலகம் வந்து பருத்து உணவை சேமித்து கனியாக உருவாகிறது சூழ் பையில் உள்ள சூழ்கள் விதையாக மாறும் சோ சூழ் பையில் உள்ள சூழ்கள் தான் விதையா மாறுகிறது கனியா மாறக்கூடியது சூழ் பை வந்து கனியா மாறும் ஓகேவா சோ இது எல்லாமே கரு உறுதலுக்கு அப்புறமா நிகழக்கூடிய நிகழ்வுகள் அடுத்து பாலில்லா இனப்பெருக்கம் இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே பாலின பெருக்கம் இது வந்து பாலில்லா இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது சோ இந்த பாலில்லா இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா விதைகள் இல்லாம விதைகள் இல்லாம நடைபெறக்கூடிய ஒரு இனப்பெருக்க முறை சோ அதுல நிறைய முறைகள் இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உடல் இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது இந்த உடல் இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா தன்னோட உடல் பகுதிகள்லயே வந்து கணு மற்றும் அதோட மொட்டிலிருந்து புதிய தாவரங்கள் உருவாகிறது இப்ப உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்குல கருப்பு கருப்பா ஒரு கணு பகுதிகள் இருக்கும் இல்லையா அது அது மட்டும் இல்லாம மொட்டு பகுதிகள் இருக்கும் அதுல இருந்து ஒரு புதிய தாவரம் உருவாகுது அதே மாதிரிதான் கரும்பு கரும்புலயும் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் கரும்ப வெட்டி பாதிய வெட்டி விட்டு போயிட்டாங்கன்னா அதுல இருந்து தாவரம் முளைச்சு வந்துடும் அதே மாதிரிதான் சேலை கிழங்கு அதோட தண்டில இருந்து வளரக்கூடியது சோ இந்த மாதிரி அதோட உடல் உறுப்புகளில் இருந்து இன்னொரு தாவரம் வரக்கூடியது அதாவது வேறு தண்டு இலை இது எல்ல இருந்து இன்னொரு தாவரம் வரக்கூடியதான் இந்த உடல் இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஜென்ரலா அது மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மொட்டு விடுதல் உடல் இனப்பெருக்கம் அது ஒரு வகை இன்னொன்று வந்து மொட்டு விடுதல் அப்படிங்கிறது மொட்டு விடுதல்ங்கிறது வந்து மெயினாக எதில் நடைபெறும்னா ஈஸ்ட் ஈஸ்டில் தான் அந்த மொட்டு விடுதல் அப்படிங்கிறது நடைபெறக்கூடியது ஈஸ்டுங்கிற ஒரு சில் உயிரியில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான இனப்பெருக்க முறை வந்து நடைபெறும் இதில் என்னன்னா அதோட உடலத்தில் சிறிய மொட்டு போன்ற பகுதி வந்து தோற்றுவிக்கப்படும் அதில் இருந்து ஒரு குட்டி தாவரம் வளர்ந்து 
அதுல அந்த தாவர அந்த தாயில இருந்து அது விடுபட்டு புதிய ஈஸ்ட் செல்லாக மாறும் சோ இதுதான் வந்து மொட்டு விடுதல் சோ இந்த படம் கொடுத்திருப்பாங்க இதுதான் தாய் செல் இதுல இருந்து ஒரு மொட்டு போல பகுதி உருவாகும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர ஆரம்பிச்சு தாய்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு போயிடும் ஓகேவா அடுத்து துண்டாதல் அப்படிங்கிறது இந்த துண்டாதல்ங்கிறது மோஸ்ட்லி எந்த தாவரத்துல காணப்படும்னா ஸ்பைரோ ஹைரா அப்படிங்கிற பாசி வகைகள்ல தான் இது அதிகமா காணப்படும் சோ ஸ்பைரோ ஹைரால தான் துண்டாதல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் இதுதான் இந்த மாதிரிதான் அந்த பாசி இருக்கும் அதுல வந்து பல துண்டுகளாக உடைஞ்சு அந்த ஒவ்வொரு துண்டும் ஒவ்வொரு புதிய உயிரியா வந்து மாறும் சோ இதுதான் வந்து துண்டாதல் அப்படிங்கிறது மொட்டு விடுதல் வந்து ஈஸ்ட்ல துண்டாதல் வந்து ஸ்பைரோ ஹைரால அடுத்து வந்து ஸ்போர் ஸ்போர் வந்து எங்க உருவாகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூவா தாவரங்களான பாசிகள் பிரையோபைட்டுகள் டெரிட்டோபைட்டுகள் இந்த தாவரங்கள்லாம் ஸ்போர்களை உருவாக்கும் எப்ப இது ஸ்போர்களை உருவாக்கும் அப்படின்னா தனக்கான சாதகமற்ற சூழ்நிலை இருக்கும் போது அதாவது உயர் வெப்பநிலை தண்ணி இல்லாம இருக்கிறது ச ஊட்டச்சத்து இல்லாம இருக்கிற டைம்ல வந்து இந்த மாதிரி ஸ்போர்களை உருவாக்கி உருவாக்கி வச்சுக்கிறோம் எப்ப தனக்கான சாதகமான சூழ்நிலை வருதோ அதாவது நல்ல தண்ணீர் கிடைக்கும் போது வெப்பநிலை குறையும் போது மண்ணில் ஊட்டச்சத்து இருக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஸ்போர் நல்லா வள புதிய தாவரத்தை உருவாக்கும் சோ இதுதான் ஸ்போர் உருவாதல் ஸ்போர் உருவாதல் எந்த மாதிரியான தாவரங்கள் இருக்கும்னா பூவா தாவரங்களான பாசிகள் பிரையோபைட்டுகள் டெரிட்டோபைட்டுகள் பெரணிகள் எல்லாம் ஸ்போர்களை உருவாக்கும் சோ இந்த வகைகள் மூலமா தான் என்ன ஆகுது தாவரங்கள் வந்து அஹ் இனப்பெருக்கம் பாலில்லா இனப்பெருக்கத்தை வந்து செய்யுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த டாபிக் வந்து தாவர உறுப்புகளின் மாற்றுருக்கள் இது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ நிறைய பார்த்தாச்சு ஸோ உறுப்புகளோட மாற்றுருக்கள் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்